சுகி மேக் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் யூனிட் டூ ரியல் அனலைசிஸில் பேசிக் வீடியோஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி செட் ஆப்ரேஷன்ஸோட ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் யூனிவர்சல் செட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் எஸ் செட் யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம தெளிவாக எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி அதோட செகண்ட் பார்ட்டில் டிஜாயின் செட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜாயின் செட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஏபிங்கிற ரெண்டு செட் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு செட்லேயுமே காமனான எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செட்ஸை நம்ம டிஜாயின் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதை வேறு எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏபிங்கிறது ரெண்டு டிஜாயின் செட்ஸ் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டி ஏன்னா காமனான எலமெண்ட்ஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தா நமக்கு எம்டி தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சொல்கிறாங்க இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஒரு வேலை நாட் ஈக்குவல் டு எம்டி அப்படின்னா அது எப்படிங்க நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓவர் லேப்பிங் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது ரெண்டு செட்டோ இல்லை அதற்கு மேற்பட்ட செட்டோ நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அந்த செட்ஸுக்கு நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நாட் ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்ஸை நம்ம ஓவர் லேப்பிங் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஓகேங்க இப்போது நம்ம டிசைன் செட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஏங்கிற செட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுன்னு ஒரு ஃபோர் எலவன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பிங்கிற செட்டில் லெவன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் எலவன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு செட்லேயுமே காமனான எலமெண்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே இல்லை அப்போது ஏ இன்ட்ரு செக்ஷன் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டி ஏ இன்ட்ரு செக்ஷன் பி எம்டி அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைன் செட்ஸ் ஆனால் இங்கே என்ன ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு செட்லேயுமே நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டு செட்லேயுமே நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் தான் அதாவது சேமாக இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு செட்டையுமே நம்ம ஈக்குவலன் செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஏங்கிற செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பிங்கிற செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஏ செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எதுவுமே பியில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லாத ஏல மட்டும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட கலெக்ஷன் தான் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஓகேங்களா இப்போது தி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸை வந்து எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி இந்த மாதிரி ரெண்டு நோட்டேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டினோட் பண்ணுறோம் இது எப்படி ரீட் பண்ணோன்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஓகே இந்த டெஃபினேஷனை நம்ம எப்படி நோட்டேஷனில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பினா சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் ஏல இருக்கணும் ஆனால் பியில் இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அதுவே பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அப்படின்னா சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அது பியில் இருக்கணும் ஏல இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் அதாவது ஏங்கிற செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு டெஃபினேஷன் என்ன தெரியும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எதுவும் பியில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லாத ஏல மட்டும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட கலெக்ஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சரிங்களா அப்போது ஏல மட்டும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் வந்து எது எதுனா டூ வந்து ஏல மட்டும்தான் இருக்குது த்ரீயும் ஏல மட்டும்தான் இருக்குது ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியில் இருக்குது அப்போ அது வராது செவனும் பியில் இருக்குது அப்போ அது வராது லெவனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியில் இருக்குது அப்போ அது வராது அப்போ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வரும்னா டூவும் த்ரீயும் மட்டும்தான் வரும் ஓகேங்களா 
அடுத்து ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற செட்டில் சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற செட்டில் சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நம்ம என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியும் கேட்குறாங்க பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவும் கேட்குறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியை ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பினால் ஏல மட்டும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட கலெக்ஷன் ஓகேங்களா அப்போது மைனஸ் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏல மட்டும்தான் இருக்குது பியில் கிடையாது மைனஸ் ஒன்று பியில் இருக்குது அப்போ அது வராது ஜீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பியில் கிடையாது அப்போ அது வரும் அடுத்து த்ரீ பியில் இருக்க போகிறாது ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏல மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அது வரும் அப்போ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியில் என்ன நிலமன்னு சொல்லணும்னா மைனஸ் டூ ஜீரோ ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்தது பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏனா அப்படியே உள்ட்டாவா அதாவது பியில் இருக்கிற எந்த எலமெண்ட்ஸும் ஏழு இருக்கக்கூடாது அப்படி ஏழு இல்லாமல் பியில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட கலெக்ஷன் தான் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அப்போது இங்கே மைனஸ் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு இருக்குது அப்போ அந்த எலமெண்ட் வராது த்ரீயும் வந்து ஏழு இருக்குது அதுவும் வராது ஃபைவ் மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா அப்போது பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏனால் ஃபைவ் மட்டும்தான் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து நோட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியும் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவும் நாட் ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் இந்த சம்மிலே நம்ம கவனிங்க ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியும் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் கிடையாது கரெக்டு அடுத்தது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியும் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இஃபோனல் லீஃப் ஏபி வந்து ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை ஏபி ரெண்டு ஈக்குவல் அப்படின்னா B டிஃப்ரென்ஸ் ஏவும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்தது யூங்கிறத யூனிவர்சல் செட்னு சொல்லிட்டா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போது யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏ டேஸ் கிடைக்கும் அதே யூ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ டேஸ்னால் நமக்கு ஏ கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்தது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் எம்டி செட்னால் நமக்கு எம்டி செட்டை தான் கிடைக்கும் அடுத்தது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் ஏவே வந்துச்சுன்னா நமக்கு எம்டி செட் ஓகேங்களா அடுத்தது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி சீக்வல் டு ஏவே கிடைக்கிது அப்படின்னா நமக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும் ஓகே இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தரலாம் உண்மையாக பொய்யான நல்லா கவனிங்க இப்போது ஏங்கிற செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பிங்கிற செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் செவன் எயிட் நைன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து இங்கே ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வந்து இங்கே என்ன கிடைக்குதுன்னா ஓகே ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வந்து இங்கே என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன்று வந்து பியில் கிடையாது அப்போ ஒன்று வரும் ரெண்டும் வரும் மூணும் வரும் ஓகே அப்போ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருச்சுன்னா ஏவே வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகே ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏவே கிடைக்குதுன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி எம்டின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கிது எம்டி செட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கிது ரெண்டுலேயுமே காமனான எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை அப்போது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வருதுனாவே உடனே நம்மளாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் க்ரியேட் பண்ணி அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிடணும் ஓகே அடுத்தது சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் செட்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஏஎன்பி அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இப்போ ரெண்டு செட் வந்து எடுத்தோம் இல்லையா ஏபிங்கிற ரெண்டு செட் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த ரெண்டு செட்லேயும் டிஃப்ரென்சஸ் வந்து என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன்று ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி இன்னொன்று பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ அதோட யூனியன் தாங்க சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ செட்ஸ் அப்போது நல்லா கவனி யூனியன் ஆஃப் தயர் டிஃப்ரென்சஸ் ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு செட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்சஸோட யூனியன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிமெட்ரிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஏஎன்பி இது எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நோட்டேஷனில் வந்து டினோட் பண்ணுறோம் இது எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ சிமெட்ரிக் பி ஓகேங்களா இந்த டெஃபினேஷனை நம்ம எப்படி நோட்டேஷன்லே வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏ சிமெட்ரிக் பி சீக்வல்ட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி யூனியன் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏ ஓகே இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து 
பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் ஏ செட்டில் வந்து சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பிங்கிற செட்லேயும் சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளை என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஏ சிமெட்ரிக் பி வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஏ சிமெட்ரிக் பி வந்து ஃபைன் பண்ணோம்னா நமக்கு என்னென்ன தேவை ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அண்டு பி டிஃப்ரென்ஸ் சி ரெண்டும் வந்து தேவை ஓகே அதை ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியில் வந்து என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வரும்னா ஏ வந்து ஏழு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஏ வரும் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா பியில் இருக்குது அப்போ அது வராது சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ சி வரும் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா பியில் இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டி வராது அப்போ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியில் வந்து ஏ சி மட்டும்தான் வருது அடுத்தது பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏல பியில் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஏழு இருக்கக்கூடாது இல்லையா அப்போது பி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு இருக்கு அது வராது டியோ ஏழு இருக்கு வராது இ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு கிடையாது எஃப்ஓ ஏழு கிடையாது அப்போது பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏல இஎஃப் மட்டும்தான் வருது இப்போது நமக்கு என்ன தேவை ஏ சிமெட்ரிக் பி தேவை அப்போ ஏ சிமெட்ரிக் பினா ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அண்டு பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏயோட யூனியன் அப்போ இது ரெண்டு யூனியன் பண்ணால் ஏ சிஇஎஃப் ஓகேங்களா அடுத்து ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற செட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிற செட்டில் ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏ சிமெட்ரிக் பி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஏ சிமெட்ரிக் பினாவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிடணும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியும் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவும் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா ஃபைவ் செவன் லெவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பியில் இருக்குது அதே மாதிரி பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏல வந்து பார்த்திங்கன்னா நைனும் தேர்ட்டீன் மட்டும்தான் வரும் ஏன்னா ஃபைவ் செவன் லெவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன போகலாம் ஏ சிமெட்ரிக் பியை கண்டுபிடிக்கலாம் இது ரெண்டே யூனியன் பண்ணால் நமக்கு ஏ சிமெட்ரிக் பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஏ இதோடய யூனியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ நைன் தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா ஓகே இதை நோட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டா பார்க்கலாம் இப்போது ஏ சிமெட்ரிக் ஏவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டி செட்டாக கிடைக்கும் இப்போது இந்த செ ஏங்கிற செட்டை நல்லா கவனிங்க ஏங்கிற செட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா மூணு எகைன் ஏங்கிற செட்டை தான் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா மூணு இப்போது ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னங்க கிடைக்கும் எம்டி செட் தான் கிடைக்கும் சாரி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ சாரி ஏ டிஃப்ரென்ஸ் ஏ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எம்டி செட் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னா இது யூனியன் பண்ணாலும் நமக்கு எம்டி செட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்க போகுது அப்போ ஏ சிமெட்ரிக் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டி செட் தான் அடுத்தது ஏ சிமெட்ரிக் பினாலும் பி சிமெட்ரிக் ஏனாலும் சேம் தான் ஓகேங்களா இதே பி சிமெட்ரிக் ஏனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது இதே தான் ஏ ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பியும் பி டிஃப்ரென்ஸ் ஏவையும் யூனியன் தான் பண்ண போகிறீங்க இதே தான் கிடைக்க போகுது அப்போ இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் தான் ஓகே அடுத்தது ஏ சிமெட்ரிக் பியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படிலாம் வந்து நம்ம சொல்லலாம் நொட்டேஷனில் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ சிமெட்ரிக் பிங்கிறது சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த எக்ஸை வந்து ஏல இருக்கலாம் பியில் இருக்கலாம் பட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடாது ஓகே இந்த ச இது வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னு செக் பண்ணிடலாம் இப்போ கவனிங்க இந்த ஏ சிமெட்ரிக் பி இங்கே ஏ சிமெட்ரிக் பி இருக்கு இல்லையா இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை கவனிங்க டூ த்ரீ நைன் தேர்ட்டீன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூவும் த்ரீ ஏல இருக்கு நைனும் தேர்ட்டீனும் பியில் இருக்கு ஓகே இந்த இது ஓகே இந்த பாட்டு ஓகே அடுத்தது அந்த எக்ஸ் வந்து இன்டர்செக்ஷனில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் வந்து இருக்காது ஆமாம் இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலு எலமெண்ட்ஸுமே ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடையாது அப்போது ஏ சிமெட்ரிக் பிக்கு இந்த ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே அடுத்து வேறு எப்படி நோட்டேஷனில் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏ சிமெட்ரிக் பி சீக்வல் டு சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தான் அந்த எக்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ யூனியனில் பியில் இருக்கும் ஆனால் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்காது சரிங்களா அப்போது மேலே இருக்க சம்முக்கே நம்ம ஏ யூனியன் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டீன் ஓகேங்களா அடுத்தது அதுக்கு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் செவன் லெவன் ஓகேங்களா இப்போது இ
என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் வராது ஏன் டிஸ்டக்ஷன் பீல் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எதுவுமே வரக்கூடாது அப்போ ஏன் டிஸ்டக்ஷன் பீல் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் செவன் லெவன் ஆனால் எங்கள் இதில் வரலாம் ஏ யூனியன் பீல வரலாம் அப்போ எது எது வரும் டூ த்ரீ நைன் தேர்ட்டீன் அப்போ இந்த ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு அடுத்தது ஏ சிமெட்ரி பி இதை வந்து எப்படி நோட்டேஷன் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏ யூனியன் பியிலிருந்து ஏ என்ற செக்ஷன் பியை கழிச்சிடணும் அப்போ ஏ யூனியன் பியிலிருந்து ஏ என்ற செக்ஷன் பியை கழிச்சிட்டா நமக்கு டூ த்ரீ நைன் தேர்ட்டின் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்க போகுது அப்போ இந்த நோட்டேஷன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்லலாம் ஏ சிமெட்ரிக் பியை அடுத்தது இன்னொரு நோட்டேஷன்லேயும் வந்து சொல்லலாம் அது என்ன அப்படின்னா ஏ சிமெட்ரிக் பி சீக்வல் டு சம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸு அந்த எக்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாங்ஸ் டு ஏ மைனஸ் பி ஆர் எக்ஸு பிளாங்ஸ் டு பி மைனஸ் ஏ இந்த நோட்டேஷன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ சிமெட்ரிக் பியா சொல்லலாம் ஓகேங்களா அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே கொடுத்துருக்க அந்த சம்முக்கு மேலே கொடுத்துருக்க அந்த சம்முக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ த்ரீ பி மைனஸ் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் தேர்ட்டு அப்போ அதோட கலெக்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸ்னா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நோட்டேஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக ஓகேங்களா ஓகேங்க இந்த வீடியோ இதோடு முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம்